கரமலர் மேலேர் மணிமாலையும் வீணையும் கரமலர் மேலேர் மணிமாலையும் வீணையும் கருணை பொழியும் கடை கண்ணழகும் வளர் சரஸ்வதி தயை நிதி நீகதி சரஸ்வதி தயை நிதி நீகதி நின்னருள் தந்தருள் வாய் பாரதி சரஸ்வதி ஜயா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள் ஜயா டிவி பெருமையுடன் வழங்கும் இருபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு கர்நாடக சங்கீத விழா மார்கழி உற்சவம் எத்தனை வாத்தியங்கள் இருந்தாலும் எத்தனை கச்சேரிகள் கேட்டாலும் நம்ம மனசுல சந்தோஷம் அப்படின்னு வரும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எனக்குள்ள ஆயிரம் வீணைகள் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எவ்வளவு இருந்தாலும் அந்த வீணை அப்படின்னு சொன்னாலே அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தமே தனி கர்நாடக இசையில சொல்லும் பொழுது ராகம் தானம் பல்லவி அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு இந்த ராகம் தானம் பல்லவியானது கச்சேரியில பாடுவது ரொம்ப ஒரு சிறந்த விஷயமாக இன்று வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகின்றது அப்படிப்பட்ட ராகம் பல்லவிக்கு நடுவில் இந்த தானம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த தானமானதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் வீணையில் நிறைய அதை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் தானம் வாசிக்கணும்னா அது வீணையில கேட்கணும் அப்படி கேட்கும் பொழுது அவ்வளவு அழகா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா தானம் பாடும் பொழுது ஆனம் த தானம் தன்னு பாடுவோம் அப்படி பாடுறப்ப அது நமக்கு சொல்வது என்ன ஆனந்தம் தா தனம் தா ஆனந்தம் தா என்றெல்லாம் அந்த வார்த்தைகளை அப்படி அழகா சொல்லி பாடுறது உண்டு அப்படிப்பட்ட அந்த தானமானதை வீணையில் கேட்கும் பொழுது நம்மை அறியாது ரோமாஞ்சனம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது வீணை அப்படின்னு சொன்னாலே சரஸ்வதியை பற்றி நாம் நினைக்காது இருக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட மனிதனுடைய சரீரம் எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கு இணையாக ஒரு வாத்தியம் சொல்லலாம் அப்படின்னா அது சரஸ்வதி வீணை என்று சொல்லக்கூடியது இந்த வீணை வாத்தியமானது மனதிற்கு ரம்யத்தை தரக்கூடியது வேதம் அதாவது சாம வேதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சாம வேதம் வீணை இது எல்லாம் சேர்க்கும் பொழுது நம் மனதில் வரக்கூடியவர் ராவணேஸ்வரன் தன்னுடைய சாம கீதத்தினால் சிவபெருமானையே கவர்ந்து சிவபெருமானுடைய பேரருளை பெற்றவர் ராவணேஸ்வரன் தன்னுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளை வைத்து வீணை வாசித்து சிவபெருமானின் பேரருளை பெற்றவர் இப்படி வீணை என்று எடுத்துக்கொண்டாலே புராணங்களில் பலவிதமான சரித்திரங்கள் நமக்கு தென்படுகின்றது சரி இந்த காலத்திற்கு வந்தால் வீணை அப்படின்னு சொன்ன உடனேவே நம் மனதிற்கு வரக்கூடிய வித்வான் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கலை மாமணி ஸ்ரீ ராஜேஷ் வைத்யா அவர்கள் ஸ்ரீ ராஜேஷ் வைத்யா அவர்களுடைய வாசிப்பு அதற்கு உலகளாவே எத்தனையோ ரசிகர்கள் உண்டு குறிப்பாக விறுவிறு என்று வாசிப்பதிலும் சரி அந்த வேகத்தில் விவேகமும் சேர்ந்திருப்பதோடு கணக்கு அதில் அற்புதமான லயம் அதில் பாவமும் சேர்ந்து வரும் என்றால் அது ராஜேஷ் வைத்யா அவர்களுடைய வீணைக்கே ரொம்ப சிறந்த ஒரு தனித்துவம் என்றே சொல்லலாம் அப்படி இன்னைக்கு ராஜேஷ் வைத்யா அவர்கள் நமக்கு தரக்கூடிய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சற்று வித்தியாசமான தலைப்பு இத்தனை நாளாக நம்ம நல்ல கர்நாடக கச்சேரி கிளாசிக்கல் கிளாசிக்கல் அப்படின்னே சொல்லிட்டு கொண்டு வரோம் இன்றைய தினம் கிளாசிக்கல் ஃபியூஷன் ஒரு ஃபியூஷனாக இந்த கச்சேரியை கேட்கும் பொழுது அது எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத இன்றைய கச்சேரியில் நம்மால் உணர முடியும் ஸ்ரீ ராஜேஷ் வைத்யா அவர்களோடு இன்று மேடையில் அலங்கரிக்க இருக்கக்கூடிய மற்ற வித்வான்கள் காரக்குறிச்சி என் மோகன்ராம் அவர்கள் மிருதங்கம் பிரவீன் நாராயணன் தபலா சாய் ஹரிராம் கட்டம் குமரன் ககோனன் பர்கிஷன் புவனேஷ் கீபோர்டு
Thank you.